edutpd.com e tomader shobaike janai shagotom to amader lecture 3 te amra jeta niye alochona korbo seta hocche amader trigonometric onupat so trigonometric onupat niye alochona korte gele amader prothom jante hobe kon so kon bolte amra geometric kon bojhachi na ekhane amra trigonometric kon bojhachi to amader geometry te amader kon ta 0 theke 360 er modhe shimaboddho chilo kintu trigonometry te seta unbounded orthat eta eta in ekta line eta je initial line যেমন আমাদের একটা ও এক্স একটা লাইন সেটা হচ্ছে ইনিশিয়াল লাইন এই লাইনটা ধরো ঘড়ি কাটা বিপরীতে ঘুরতে শুরু করবে সেটা ঘুরে ঘুরে এই জায়গাতে আসলো এটা এই জায়গাতে আসলে একটা অ্যাঙ্গেল উৎপন্ন করবে ধরলাম থিটা সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল যে ট্রিকোনমিতে একটা রশ্মি ঘূর্ণন হলে যে কোনটা উৎপন্ন সেটা হচ্ছে খেয়াল করো ঘুরতে ঘুরতে সেটা এই জায়গায় আসতে পারে সেটা একটা অ্যাঙ্গেল আবার এই জায়গায় আসতে পারে সেটা একটা অ্যাঙ্গেল আবার ঘুরে পাস করে আবার এই জায়গায় যেতে তখন কিন্তু আমরা অ্যাঙ্গেল এটাকে বলবো না তখন আমরা অ্যাঙ্গেল বলবো এই এতটুককে সেটা হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল পজিশন থেকে কিভাবে ঘুরে আমাদের পরবর্তী ফাইনাল পজিশনে গেল সেটা নিয়ে আমরা মূলত আলোচনা করি সো খেয়াল করে এখানে কিন্তু আমাদের থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ওভার করে ফেলছে তো মনে করে এটা হচ্ছে আমাদের তিরিশ ডিগ্রি সো কিন্তু আমাদের পুরো থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি সে ঘুরেছে ঘুরে আবার তিরিশ ডিগ্রি অতিক্রম করছে সো আমরা কি অ্যাঙ্গেলটাকে ত্রিশ ডিগ্রি বলবো নাকি তার থেকে বেশি বলবো অবশ্যই তার থেকে বেশি সেটা হচ্ছে আমাদের তিনশো নব্বই ডিগ্রি সো ট্রিকোনমিতে আমরা কোনটা বলি যে এই লাইনটা ঘড়ি কাটা বিপরীত দিকে যতই ঘুরতে থাকবে অ্যাঙ্গেলের মান ততই বাড়তে থাকবে একটা পূর্ণ ঘূর্ণন একটা পিরিয়ড সেটা হচ্ছে আমার থ্রি ডিগ্রি বা এটা হচ্ছে রেডিয়ানে টু পাই আবার যদি একইভাবে ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরতে শুরু করে খেয়াল করে দিকে ঘুরলো তিরিশ ডিগ্রি তো সেটাকে আমরা বলবো মাইনাস থার্টি ডিগ্রি অর্থাৎ এখানে আমাদের কোন দিকে ঘুরতেছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো ট্রিকোনমিতে যখন তোমরা ম্যাথ করতে যাবা এটা হচ্ছে যেমন যখন তোমরা দূরত্ব উচ্চতা বিষয়ক নিয়ে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবা তো অনেকে চিত্র আঁকে এইভাবে আবার অনেকে চিত্র আঁকে এইভাবে সেটা হচ্ছে থিটা এটা হচ্ছে থিটা সেটা হচ্ছে যখন তুমি চিত্রটাকে এইভাবে আঁকবা সেটা কিন্তু আমাদের ক্লক ওয়াইজ ঘুরতেছে তো ক্লক ওয়াইজ ঘুরলে আমরা কিন্তু সেটা নেগেটিভ ফোন বলি আর এটা কিন্তু অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরতেছে সেটা কিন্তু পজিটিভ ফোন সো আমাদের চিত্রটা এইভাবে আঁকাটা বেটার সেক্ষেত্রে সো আমরা জানি যে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরলে কোনটা পজিটিভ হয়ে যায় তো এখন কথা হচ্ছে আমাদের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত কোথায় থেকে আসলো তো ত্রিকোণমিতি এখানে আমরা বুঝতে পারতেছি এটা তিনটা কোন নিয়ে অর্থাৎ ত্রিভুজ নিয়ে মূলত আলোচনা সো আমরা ত্রিভুজের একটা স্পেশাল জিনিস দেখি সেটা হচ্ছে আমরা একটা ত্রিভুজ আঁকতেছি এটা একটা ত্রিভুজ একটু আঁকা বাঁকা করে আঁকি এটা একদম সমবাহ হয়ে গেছে সো এটা আর একটু বড় করে আঁকি द्विगुण कर दिल पुरा সো এখন তুমি যদি মাপ সঠিকভাবে খেয়াল করো এটা যদি সি হয় তুমি দেখবা এটা হয়েছে টু আই সি সো তুমি যদি এটি বুঝটা একটা জুম করো জুম করলে কিন্তু তুমি এটি বুঝটা পাবা তো যখন অ্যাঙ্গেলগুলো ঠিক থাকে অ্যাঙ্গেলে কোনো চেঞ্জ করবা না তখন এটা তুমি যতটুকু জুম করো যত হারে বাকিটুকু কিন্তু সেম হারে জুম হবে এটা শুধু তোমার ট্রি বুঝের ক্ষেত্রে না যেমন এটা হচ্ছে তোমার মুখ এর হচ্ছে চোখ এর হচ্ছে মুখ সো এটাকে যদি তুমি ক্যামেরা দিয়ে তুলো সো ব্যাপারটা বা আমার ছবি যদি তুমি ক্যামেরাতে তুলো সেটা কিন্তু খুবই ছোটো দেখায় কিন্তু আমার যে আকৃতিটা সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয় না আমার আকৃতি কিন্তু আমার চেহারা কিন্তু সেম থাকে তো সেটা হচ্ছে আমাদের রেশিওটা সেম থাকে তো রেশিও ব্যাপারটা ইম্পর্টেন্ট এই জায়গায় সেটা হচ্ছে আমরা যতই ছোট বড় করি না কেন প্রত্যেকটা জিনিস সেম রেশিওতে ছোট হচ্ছে বা সেম রেশিওতে বড় হচ্ছে তো সে সেটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যেমন আমরা একটা সমকোণী ত্রিভুজ নেই তো এখন সমকোণী ত্রিভুজের দিকে যাই এটা হচ্ছে একটা সমকোণী ত্রিভুজ তো এটাকে আমরা নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়াইলাম নির্দিষ্ট সময় বাড়াইলে কি একটা রেশিওতে বাড়ে তো তারপর যদি এভাবে লম্বটা নি তো সেম কোনগুলো যদি সেম রাখি এটাও সেই রেশিওতেই বাড়বে এটা সত্য আবার তুমি বলতে পারো যে এই যে দুইটা ট্রিবুজ এই দুইটা ট্রিবুজ সদৃশ কোনি বা দুইটা ট্রিবুজ যদি সদৃশ কোনি হয় খেয়াল করো আমাদের এই একটা ট্রিবুজ আর আর একটা ট্রিবুজ নিতে চাই একটু বড় ধরো এই কোনটা হচ্ছে এক্স 
x না ধরে এটা হচ্ছে a b c এটা ধরলাম d e f আমি যদি বলি যে কোন a সমান কোন d কোন b সমান কোন e কোন c সমান কোন f সো এই শর্তগুলো যদি মানে তাহলে আমরা বেশ কিছু জিনিস লিখতে পারি সেটা হচ্ছে কি আমাদের অনুরূপ বাহুগুলোর অনুপাত সমান হবে যদি ত্রিভুজে একটা ত্রিভুজে তিনটা কোণ অপর ত্রিভুজে অন্য তিনটা কোণে সমান হয় তাহলে আমরা বলতে পারি অনুভূত অনু অনুরূপ বাহুগুলোর অনুপাত সমান সেটা কেমন আচ্ছা আমরা বলে রাখলাম এ বি এই ত্রিভুজে এটা হচ্ছে এক নাম্বার ত্রিভুজ এটা হচ্ছে দুই নাম্বার ত্রিভুজ এক নাম্বার ত্রিভুজে একটা বাহু নিব এ বি এখন কথা হচ্ছে এ বির নিচে আমি কত দ্বারা ভাগ দেবো এ সি দ্বারা ভাগ দিব নাকি ডি এফ দ্বারা ভাগ দিব নাকি ডি দ্বারা ভাগ দিব এ টি বুজের কোনো একটা বাহু দ্বারা ভাগ দিব নাকি এ টি বুজের ভাগ দিব এখন এই টি বুজের ভাগ দিলে কোনটা দ্বারা ভাগ দিব এ টি বুজের ভাগ দিলে কোনটা দ্বারা ভাগ দিব সেটা হচ্ছে ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুগুলোর অনুপাত সমান সো এই টি বুজ থেকে যদি একটা নেই অবশ্যই পরেরটা এই টি বুজ থেকে নিতে হবে এখন এই এ বির সাথে রিলেটেড সেই বাহু কোনটা দেখা যাচ্ছে তো ডি মনে হইতেছে তোমাদের কাছে কিন্তু কেন হোয়াই এটা ব্যাখ্যাটা কি সেটা হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা এটা কিভাবে বুঝবো সেটা হচ্ছে আমাদের বিপরীত কোনটা ট্রাই করতে হবে এ বি এর বিপরীত কোন কি এ বি এর বিপরীত কোন হচ্ছে সি এখন সি এর সমান কোন কোন কোনটা সি এর সমান কোন হচ্ছে এফ এফ এর বিপরীত বাহু কোনটা এফ এর বিপরীত বাহু হচ্ছে ডি ই তাহলে আমার নিতে হবে ডি ই ভাই এটা কিন্তু আমরা আন্তাজি নেই নাই এটার সাথে এটা রিলেটেড কোনের ক্ষেত্রে রিলেটেড এখন এই জায়গায় যদি সি আর এফ সমান না হইতো সি আর ই যদি সমান হইতো তাহলে আমরা ভিন্ন ব্যাপার ঘটাইতাম অন্য কিছু নিতাম সমান তারপর এই ট্রিভুজে তুমি আরেকটা বাহু এক নাম্বার ট্রিভুজে সো খেয়াল করো যেহেতু প্রথমে তুমি এক নাম্বার নিছো পরে দুই নাম্বার নিছো তো এখন কিন্তু আবার এক নাম্বার নিতো উপরে উপরে সবসময় তাহলে এক নাম্বার যদি দুই নাম্বার দিয়ে উপরে শুরু করতে তাহলে উপরে সবসময় দুই নাম্বার সো এটাই হচ্ছে নিয়ম তাহলে ধরো এসি নিলা এখন এসির বিপরীত কোন কি বি আবার বি এর সমান হচ্ছে কোন ই আবার ই এর বিপরীত হচ্ছে তাহলে ডি এফ তাহলে এসির সাথে ডি এফ হচ্ছে অনুরূপ মানে তাদের প্রত্যেকেরই বিপরীত অ্যাঙ্গেল দুইটা সমান তারপর হচ্ছে আমাদের বি সি তা বাকি একটা থাকে ই এফ সো যদি আমরা প্রমাণ করতে চাই এটা বিপরীত অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এটা এটা বিপরীত অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এটা না এটা অ্যাঙ্গেল দুইটা সমান তো সেটা সেটা বিপরীত কোনো বা হচ্ছে আমাদের ই এফ সো আমরা সেটা বলতে পারি তো এইভাবে এই সম্পর্কটা সত্য এই সম্পর্ক এটা রেশিয়ার মান কত রেশিয়ার মান কত আমি জানি না এটা আমাদের জানার প্রয়োজনও নেই কখনো মানে এটা ত্রিভুজের উপর নির্ভর করবে তো যদি দুইটা ত্রিভুজ এরকম সদৃশ উনি হয় তাহলে যে তাদের অনুপাত বলো যে সমান হচ্ছে এটাকে বলা হয় সদৃশ সদৃশতা অর্থাৎ সদৃশ কোনি হলে সদৃশ হয় এখন তাহলে দেখো আমরা একটা ট্রিভুজ নিলাম এরকম একটা সমগুণী ট্রিভুজ আবার এখানে একটা ট্রিভুজ নিলাম আবার এখানে একটা ট্রিভুজ নিলাম ধরো এটা হচ্ছে এ বি সি এ প্রাইম বি সি প্রাইম এ ডাবল প্রাইম বি সি প্রাইম সো আমাদের কিন্তু তিনটা ট্রিভুজ চলে আসছে এই তিনটা সমগুণী ট্রিভুজ এই বড়টা তারপর এই ভিতরে বড়টা তারপর একদম ছোটটা সো এখন আমরা বলতে পারি তার মানে সো খেয়াল করো এই কোন তো সবার মধ্যে কমন আছে এই কোন হচ্ছে এক্স এই কোনো তাহলে এক্স এই কোনো তাহলে এক্স কারণ কি সবাই তো লম্ব সমান্তরাল রেখা ছেদ সো এটা নাইনটি এটা নাইনটি এটা নাইনটি সো তিনটা ট্রি বুঝি কিন্তু এই জায়গায় সদৃশ কোনি সো আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি যে এই যে অনুরূপ যে বাহুগুলো অর্থাৎ এই প্রথম ট্রি বুঝের ক্ষেত্রে আমরা কি নিতে পারি প্রথম ত্রিভুজের ক্ষেত্রে নিতে পারি আমরা আচ্ছা প্রথমে আমরা লম্বভূমি পরে অতি বস্তুগুলো নেই ধরো আমরা যে কোনো দুইটার মধ্যে নিতে আসি আচ্ছা আমরা তিন নাম্বারটা মুছে দিই তিন নাম্বারটা আমার দরকার নেই এতগুলো নেওয়ার সো তিনটার অনুপাত নেওয়ার সমস্যা হবে সো দুইটা ত্রিভুজ আছে এখানে আমাদের এ বি সি আর এ প্রাইম বি সি প্রাইম সো প্রথম ত্রিভুজের লম্ব কি এ সি এখন পরে ত্রিভুজের এটার বিপরীত কোন হচ্ছে বি আবার বিয়ের বিপরীত বা হচ্ছে এটা সো আমরা এ সি বাই এ প্রাইম সি প্রাইম বলতে পারি সো আমি শর্টকাটে দ্রুত লিখি সেটা হচ্ছে আমাদের বি সি বাই বি সি প্রাইম সমান এ বি বাই এ প্রাইম বি সো এই রেশিওটা সবসময় সমান সেটার মান কত আমি জানি না আমি ধরে নিলাম কে এখন খেয়াল করো এই যে আমাদের যে জিনিসটা এখন 
তাহলে আমার এই যে এই ত্রিভুজটা এই বড় ত্রিভুজটা এই বড় ত্রিভুজটাতে আমি সাপোজ এই লম্বতা আমার এ সি তাই না তাহলে আমি লিখতেছি এ সি বাই এ প্রাইম সি প্রাইম সমান আর ভূমিটা কি ভূমি হচ্ছে বি সি আমি বি সির অনুপাতটা নিতেছি বি সি বাই বি সি প্রাইম আমি খেয়াল করে কি লিখব এ সি বাই বি সি সমান এ প্রাইম সি প্রাইম বাই বি সি প্রাইম তো খেয়াল করো এর এই জিনিসটা কি লম্ব বাই ভূমি এটা হচ্ছে বড় ত্রিভুজের জন্য এটা হচ্ছে কি লম্ব বাই ভূমি এটা কিন্তু ছোট ত্রিভুজের জন্য সো খেয়াল করো দুইটা অনুপাত কিন্তু সেম হয়ে গেছে কারণ কি দুইটা ত্রিভুজ হচ্ছে সদৃশ মানে দুইটার যে অ্যাঙ্গেল সেটা কিন্তু সমান তো তখন আমরা বলতেছি এই জিনিসটাকে আমরা বলি ট্যান থিটা ট্যান থিটার মানে হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি অ্যান্ড এই কোনটা যদি হয় একটা সার্টেন মান মনে করো তিরিশ ডিগ্রি সো তখন ট্যান তিরিশ ডিগ্রি সমান ওয়ান বাই রুট থ্রি এটার মান কেন ওয়ান বাই রুট থ্রি তুমি একটা যদি ত্রিভুজ নাও তিরিশ ডিগ্রি সো একটা লম্ব যদি নাও আর ভূমি যদি নাও দুইটা রেশিও যদি টেস্ট করো সো সেটা ওয়ান বাই থ্রি আসবে ওয়ান বাই রুট থ্রি আসবে একদম নিখুঁত করলে ওয়ান বাই রুট থ্রি আসবে এটা কাছাকাছি আসবে তো এটা কিন্তু ফিক্সড তুমি যত বড় ট্রিভুজি নাও না কেন আর যত ছোট ট্রিভুজি নাও না কেন জাস্ট লম্ব আর ভূমিটা নিবা দুইটা একটাকে লম্বটাকে ভূমি দিয়ে ভাগ করবা তিরিশ ডিগ্রি কোন হইলে সেটা ওয়ান বাই রুট থ্রি আসবে এটা সব সময় পসিবল সব সময় সত্য এটা চিরন্তন সত্য সো তার মানে এই যে যে আমার যে বাহুগুলোর যে অনুপাত এর যে অ্যাঙ্গেলটা যদি ফিক্সড থাকে তাহলে কিন্তু আমরা একটা নির্দিষ্ট নাম্বার পাইতেছি সো এটাই হচ্ছে মূলত আমাদের কাজে লাগে তো খেয়াল করো এখন তাহলে আমরা বুঝতেছি ব্যাপারটা যেহেতু জানলাম যে টেন থ্রি ডিগ্রি মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি এখন যদি কোন একটা জায়গায় যদি এরকম একটা পাহাড় থাকে পাহাড়ের এইখান থেকে আমি দূরত্বটা নিব সেই দূরত্বটা ধরো আমরা জানি না আচ্ছা দূরত্বটা মনে করো আমরা জানি সেটা আমি ধরলাম এস আর এই লম্বটা কত লম্বটা আমরা জানি না সেটা ধরলাম এইস অ্যান্ড এস বাই এইস মানে লম্ব বাই ভূমি সেটার মান কি টেন থ্রি ডিগ্রি যদি অ্যাঙ্গেলটা তিরিশ ডিগ্রি হয় সো তাহলে আমরা বলতে পারবো কি এইস সমান কি এস ইন্টু টেন থ্রি ডিগ্রি মানে হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি সো এই দূরত্বকে যদি আমি রুট থ্রি দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমি পাহাড়ে উচ্চতা পাবো তো খেয়াল করো আগের বার আমাদের কি জানা লাগতো আগের বার আমাদের এই এই কোন জানা লাগতো আর এই যে আমাদের যে দূরত্বটা সেটা জানা লাগতো কিন্তু আমার একটু সমস্যা ছিল এটা এরকম বক্রপথে আসতো মানে আমরা ওই বৃত্তের সাথে চিন্তা করতাম কিন্তু এখন কিন্তু ব্যাপারটা বৃত্তের সাথে সম্পর্কিত না এটা কিন্তু এখন সরল রেখা একটা সমকোণ ইতিবোস এটা কিন্তু আমাদের নাইনটি সঠিক মান দিতে পারে একদম যদি আমরা নিখুঁতভাবে মাপতে পারি এটা হানড্রেড পারসেন্ট সঠিক মান দিবে কিন্তু আগেরটা কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট সঠিক মান দিবে না তো এটাই হচ্ছে ত্রিকোণমিতির সফলতা সো মূলত এভারেস্ট পর্বতের যে উচ্চতা মাপা হয়েছে এটা মূলত ত্রিকোণমিতির সাহায্যে মাপা হয়েছে তো এখন আমরা ত্রিকোণমিতির যে অনুপাতগুলো আছে সেগুলো দেখবো আমরা দেখলাম যে অ্যাঙ্গেল যদি ফিক্সড থাকে তাহলে ওই ত্রিকোণমিতির মা অনুপাতের জন্য একটা নির্দিষ্ট মানি পাওয়া যায় সবসময় তো আমরা একটা সমকোণী ত্রিভুজ নিতেছি তো একটু বোর্ডটা ক্লিয়ার করা দরকার তো এটা হচ্ছে আমাদের ত্রিভুজ এ বি সি এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি আর এ অ্যাঙ্গেলটাকে ধরলাম আমরা থিটা অ্যাঙ্গেল সো সবসময় মনে রাখবা এই যে থিটার বিপরীতে যে কোনটা থাকবে বাহুটা থাকবে সেটাকে আমরা বলি লম্ব বলবো ঠিক আছে আর থিটার সাথে একটা থাকে অতিবুস আর একটা হচ্ছে ভূমি অ্যান্ড কোনটা অতিবুস কোনটা ভূমি সেটা খুবই সিম্পল ব্যাপার কারণ এই বড়টাই হচ্ছে অতিবুস হয় আর এটা হচ্ছে ভূমি ভূমিটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি অ্যাডজেসেন্ট এটা হচ্ছে হাইপটেনাস আর লম্ব হচ্ছে আমাদের এটা পারপেন্ডি বলা বলা যায় তো আমাদের আমরা নামগুলো ইউজ করতে পারি তখন হচ্ছে আমাদের এই সাইন থিটা 
sin sin হচ্ছে একটা ত্রিকোণীয় অনুপাত এখন কোন অ্যাঙ্গেলের জন্য সেটা বোঝার জন্য আমরা এই যে থিটার সাথে নেই তো এটাকে আর কি সংক্ষেপে লেখা হয় sin থিটা মূলত তিনটা ইউজ করি তো সেটাকে আমরা বলতে পারি লম্ব বাই অতিভুজ तो तार देखो कोसाइन थीटा जस्ट सैनर सामने एक कोजुक्त हो संक्षेपे लिखी कस थीटा से भूमि बतिबूस सो तरह हमारे टैन थीटा टैंजेंट थीटा टेंजेंट थीटा से संक्षेप लिखी टेन थीटा से लम्बाई भूमि जेटा नहीं कथा बोल सो तर हमें को टेंजेंट टेंजेंट जेहतु सो एट को थे सो एट को कैन से तुम्हारा भविष्य जेने जा टेंजेंट थीटा ये संक्षेपे लिखी कट थीटा से भूमि बै लम्ब सो हमें यहाँ एक एक्सप्लेनेशन दीब सेकेंड थीटा संक्षेपे सेक थीटा प्रतिबुज भाग भूमि ए लास्ट वन हे को सेकेंड संक्षेपे को सेक थीटा सो एट देखे निल एखानते सैन थीटा कोसेक थीटा कोसेक थीटा एक विपरीत रेसि प्रकाल मैं बोलते सैन थीटा समान वन बोसेक थीटा आर सेम कोसेक थीटा समान वन बैन थीटा आज कोसाइन एवं सेक कस सेक ये क्योंकि आप बोलते कस थीटा समान वन बेक थीटा आज टेन और कट इटा हे रेसि प्रकाल रिलेशने आसे और एरा क्यों को रिलेशने ट्रिकोनमिति करते गेस किस सूत्र लागे तो प्रूफ देखो ना कारण तुम्हारा साधन मई शिखे आसबा सूत्र गुज एक मन कर लिखते सैन स्कोर थीटा प्लस कस स्कोर थीटा समान वन तो हमें ये त्रिकोणमित आलोचना करते ये साधारण वृत्ति फांगशन बला है तो ये वृत्ति फांगशन क्या से एक नाम आन आज कारण हमारे वृत्तर जो समीकरण आज हे एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर समान ए स्कोयर जदि एक समान ए कस थीटा वाई समान ए सैन थीटा द्वारा ये रिप्लेस कर दी रिप्लेस कर दी क्योंकि ये स्कोयर को ए स्कोयर आसें तो से खान आसते वृत्ति फांगशन और एक धरण फांगशन आता हे हाइपारबोलिक फांगशन हाँ हाइपार बोलार इक्वेशन सैटिसफाइ कर तो से देखो ना और ये जो तुम्हारा जान से क्षेत्र में तुम्हारा पृथागोरस उपबाद एक भिन्न भाव प्रमाण करते हमें पृथागोरस उपबाद शिखी जो लम्ब स्कोयर जुग भूमि स्कोयर से हमारे अतिबु स्कोयर तो तो ये जो है अंगल थीटा ये जो है फाइ तो एखान तुम्हारा एखान सैन थीटा और कस थीटा नहींवा एखान सैन थीटा और कस कस फाइ नहींवा तो जो तुम्हारा एक क्योंकुलेशन करो एक पिथा गर्स उपबद्धा मात्र पाँच छः लाइन मध्य शेष हो जाए प्रूफ प्रमाण से तुम्हारा चेषा करवा पास तरह सूत्र हे सिक्स स्कोयर थीटा माइनस टेंजेंट स्कोयर थीटा इक्ुअल टू वन सो तरह हमें कोसेक स्कोर थीटा माइनस 
कर स्कोर थी टा ये तो होते हैं वन इग्लो होते हैं ठीक है ना मिथिक आईडेंटिटी और था आईडेंटिटी माने कि आईडेंटिटी ऐसा मिथिक वाले पार्ट होगी तो होते हैं आईडेंटिटी होते हैं ये टा भैरव वाले जेकुन आमाज़ जोनों शब्दों और था थी टाइम तो मैं एक डिग्री दो ही डिग्री तब आनो बोलते पारी, tan थीटा समान, sin थीटा बाई, cos थीटा, आर cot थीटा समान होते हैं, cos थीटा बाई, sin थीटा ये तो तुम रजानो कारण sin थीटा माने कि लम्बो बाई, ओती बुस शेड होते हैं, भूमि बाई, ओती बुस, ओती बुस, ओती बुस जो जी हमें केटे दे, तो हमारे किन्तु लम्बो बाई भूमि आ गई, शेड tan थीटा समान, तो ये गुलो तो एक बार हम रहा स्पेशल बीच उस जीनी देखो शेटा होता है हमारे नेगेटिव एंगल रह जाना आ ठीक है ना मित्र शायद उन तो हम रहा जो बीस गुने आ जनरल में से जो कोर्स है शेटा ना हमारे नेगेटिव एंगल सीलो ना किंतु ए जगह हमारे नेगेटिव एंगल आज भी तीन जो शायद डिग्री चे बोर आए बंग बोर बोर एंगल को आज फिर उसे m साम्रा साइन थीटा बोलते पारी pm by op एक उन जो दी घुरे जो उल्टा दी के घुरे ताले किन ताम्रा बोल बो नेगेटिव एंगल सो इटा दोहरा घुरे घुरे ए जगह आश्लो सो इटे किन तो हमारे माइनस थीटा सो क्या लगा ताले की बोला जाए साइन माइनस थीटा शेड की ये होते हैं P प्राइम। ख्याल करो, ये O P जे दूरत्व है, लेकिन तो एक तो जस्ट रेडियस, ठीक है सर? कि तो ये टा ख्याल करो, एक अंदर ए जगह तय आश्ते। हम रोज़ दी फाइनल थे कि निश्चित टा बी कोरे, तो ये जे पॉइंट टा, ये टा मानो करो जे टा कोऑर्डिनेट, ये टा किन्तु नेगेटिव, ख्याल करो ये टा Y किन्तु ये रहो बेकिंग तो हमारे दर माइनस साइन थीटा माने ये जो वाई धोरी वाई बाय ओपी ओपी का हमरा बोलते भाई आर जो दी आर धोरे नहीं सो ख्याल करो ताला हमरा जो दी माइनस नहीं ताले साइन थीटा डिग्री मान जो दी होए ना धोरो साइन थीटा डिग्री मान होते हाफ तो साइन माइनस थीटा डिग्री मान को तो होए शेर तो माइनस सा� कारण हमरा जोखन नेगेटिव एंगल नहीं देते हैं, हमारे लॉम्बो किन्तु नेगेटिव हो जाते हैं, किन्तु हमारे ओरिजिन थे के जो पॉइंट है दूर होता है, ये किन्तु शॉप्स में पॉजिटिव, ये एक रेडियस। एक बार देखा जाए, कॉस्टर क्षेत्र की है, जो दी हमरा कॉस नहीं, कॉस थीटा शामन की, हमारे भूमि बाई, � बाय आर एक हम जैसे मैं कॉस माइनस थीटा नहीं ये टर्म तो पॉजिटिव ये टर्म तुमरा निश्चय एग्री करते सो एक हम शेड आउट से कि एक ही भूमि बाय ओती बुस तो ख्याल करो कॉस प्लस थीटा नहीं लेते हमारे भूमि जेटा था के माइनस थीटा नहीं लेकिन तो भूमि शेड है था के भूमि किन्तु वो ना चेंज होए ना तो तार माने कॉस माइनस थीटा मान जा कॉस थीटा मान ताई सो जो भी तुम ही कौन जानो कॉस 60 डिग्री ये टा मान धरो हाफ सो कॉस माइनस 60 शेड अगेन तो हाफ ही होगे एक बार ख्याल करो जेतु कॉस थीटा उस शामन होते हैं वन बाई सेक थीटा सो कॉस थीटा मध्य जेतु माइनस को ना शामन शास्त्री श्री कौर है ना तो सेक थीटा म एक हम अपने देखो टेन थीटा जो ना की होए, सो टेन थीटा, ये टेकी साइन थीटा बाय कोस थीटा, सो साइन थीटा टेन थीटा शामने जितने तुम माइनस दो, टेन थीटा बी तो रहती है एंगले, सो एक ना माइनस है जो ना एक टा माइनस आज भी, आर एक टा जो ना तो माइनस आज भी, सो अल्टीमेटली किन्तु एक टा माइनस आज � 
তো আমাদের আজকে লেকচার এই পর্যন্তই পরবর্তী লেকচারে আমরা ত্রিকোণমিতি আরো যে সূত্রগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে